Rồi mình đặt xa phần khóe móng ra nhé Rồi bắt đầu mình ôm bột nhẹ nhàng vậy Anh chị nhớ dàn cái đoạn này ra một chút nhé Rồi bình tĩnh thôi Bắt đầu mình đè nhẹ cái phần khóe móng Đó. Đè nhẹ nhàng nó xuống Đó Bên này bắt đầu mình ôm nó gọn vậy Nhẹ nhàng mình ôm gọn vào nhé Luôn luôn mình ôm gọn vào Rồi bắt đầu mình vuốt từ đâu Để cho cái xếp này ấy, Cho nó nhìn trông nó mềm ấy. Thì Mình sẽ vuốt ngay ở phần dưới cái Phần nối móng này, này Để làm sao mình tạo được một cái độ dày ở sống lưng Đó. Và hai bên này luôn luôn mình sẽ ôm nó vào Cho nó thật là gọn Nhẹ nhàng thôi mình ôm nó vào cho nó gọn Đó ra đây thì mình chắn cái đầu lại cho nó một chút Sợ so. nhẹ nhàng thôi màu của xem thì rất là đẹp và rất là dẻo và bờ kết hello anh chị em anh chị em xong chia sẻ đi lâu rồi không gặp nhau nha rồi mình lấy một cục bột nhẹ nhàng thôi mình đặt xa phần khóe móng ra nhé rồi nhấc tay ra và mình đè nhẹ bột của mình xuống nhẹ nhàng thôi đó Đến cái tầm này rồi thì bắt đầu chúng ta làm sao đè nhẹ vào cái phần khóe móng này Một chút thôi Đè nhẹ nhàng vậy Rồi bắt đầu mình ôm hai cái bên này vào Luôn luôn là nó chăm sóc bình tĩnh thôi Chăm sóc ôm nó vào Nhẹ nhàng vậy Anh chị nhớ nhé Luôn luôn là mình nhẹ nhàng thôi Và khi vuốt bột thì nhớ là luôn luôn mình sẽ đè nằm cái thân bút xuống và Mình kéo nó xuống nhẹ nhàng để làm sao cho cái bề mặt của mình Nó thật là mượt anh chị đừng có đập mạnh quá Nhẹ nhàng thôi Và mình cứ vuốt từ 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 ra ngoài này Để làm sao cho bột của mình nó dàn đều ra Đó. Khi cái bề mặt của nó đã được rồi thì Mình sẽ quay lại mình chỉnh lại cái đầu móng Đó, Đắp bột thì rất là cơ bản thôi Đó, Thì anh chị nhìn này Cái bề mặt của mình nó chỉ có như này thôi Nên lô anh chị em Anh chị em cho mình chia sẻ đi một rất là dẻo luôn ạ Anh chị có thể lên trên website order cmsupply.com Hoặc là đến các supply gần nhất của CM nhé Rồi Nhắc nhẹ nhàng vậy Ôm bột vào Nhẹ nhàng thôi ôm bột vào Và mình luôn luôn mình phải dàn nó ra một chút nhé Để làm sao cho bột của mình khi này nó đã xe lại rồi ấy, Thì mình sẽ đè nhẹ nó vào phần Khóe móng Đè nhẹ thôi Nhẹ nhàng mình đè nó vào để làm sao cho nó vừa tạo được cái khóe cho nó tròn Vừa để làm sao mình tạo cho nó một cái độ dốc Đó Và bây giờ mình chỉ việc chăm sóc làm sao hai cái bên này Luôn luôn để nó ôm vào Khi mình đắp bột Muốn rũa ít thì làm sao mình phải chăm sóc được hai cái bên này cho nó thật là gọn Thì khi anh chị rũa xếp Lấy lại cái xếp của nó rất là nhàn Mình không bị rũa nhiều quá Đó. Mình chỉ mất công khi mình đắp bột nó lâu hơn một chút thôi nhưng mà tí nữa mình rũa sẽ nhàn hơn mình không cần phải rũa nhiều không cần phải ôm nó quá nhiều nó vì sao vì anh chị đắp dày hai cái đoạn này nên thì tí nữa mình ôm nó cũng phải nhiều hơn khi mình rũa tay nó sẽ nhiều hơn ở hai cái bên này vì anh chị muốn nó gọn vào mà thì thay vì khi mình để dành cái lúc rũa thì mình sẽ đắp bột luôn mình sẽ chỉnh luôn cái bột nó vẫn còn dẻo Đè chạy quá em tí nó không mất hết à Không thể nào mất được nhá Tí nó đến cái phần chạy máy thì mình sẽ Chia sẻ cho anh chị em Cái phần chạy máy làm sao cho nó Ok nhất Rồi mình đè nhẹ nhàng thôi Đè nhẹ nhàng nhưng mà phải có đầy đủ bột Phải đầy đủ bột Ở trong cái khoe móng nhá Nó vừa đủ độ dày vừa đủ độ Mỏng Nhẹ nhàng thôi Ôm nó vào này. Ôm nó vào này. Nhẹ nhàng vậy Nhẹ nhàng vậy Làm sao mình căn chỉnh mình vuốt lại được cho cái bề mặt Hello tất cả anh chị em à. Đó, luôn luôn nhớ làm sao mình vuốt cái bề mặt này này Cho nó thật là mịn đi một chút Thì tí nữa mình sẽ nhàn hơn các cái bước sau <cười> Đó, 
lâu anh chị em lâu ngày quá đúng không rồi ngón út nó nhỏ ấy, thì mình sẽ có thể đặt ngang ra như này nhé để sao để cho nó đỡ bị tràn sang hai bên mà mình ôm nó gọn vào Đó. nhớ là luôn luôn làm sao mình đặt cục bột chứ xa phần khóe móng ra khi mình chưa đẩy được khóe móng ấy, thì mình đặt xa nó ra và mình đè nó xuống thôi thì khi cái phần đè anh chị không bị trào nên ra và khi nó mỏng ở cái phần khóe móng và nó tạo luôn được cho mình cái gì tạo luôn cho mình cái độ dày của đoạn này Đó. để mình tí nữa mình không phải chạy máy mình không phải tạo gì nó ở cái đoạn điểm đấy nữa đó là cái cách làm sao mình đắp cho nó xa ra một chút xíu thôi nó vừa tạo được cho mình cái xếp không cần phải đắp nó quá sát đâu xa ra một chút nhé đó bây giờ mình chỉnh lại này nó làm sao chỉnh lại thì mình sẽ vuốt lại từ trên này xuống dưới này hai cái bên này ôm nó vào này đó sợ so, khi mình rũ thì mình sẽ tách hai cái bên này ra mình đi nhẹ nhàng thôi nhé nhớ là đi nhẹ nhàng cho nó ôm vào tại vì nhiều khi mình vuốt đấy bột của mình nó sẽ đi ra hai cái bên này một chút đó thì mình căn lại hai cái bên này bên nào nó bị dày hơn thì mình sẽ rũa nhiều hơn bên này nó mỏng ấy thì mình rũa ít <cười> Khi mình đã xác định hai cái điểm này nó đã ôm vào nhau đẹp rồi Hai bên rồi Bây giờ mình kéo làm sao Mình kéo ngay ở cái đầu móng này Mình tạo luôn ra Để làm sao mình lấy được cái trục giữa này cho nó luôn luôn nó chính ở cái điểm tâm này Đó Bây giờ mình đi ở dưới gầm móng Nhẹ nhàng thôi Nhớ là luôn luôn nằm cây rũa xuống Nhẹ nhàng vậy Nằm cây rũa xuống Thì xong Rồi bây giờ mình kéo một đường thẳng nghiêng cây rũa vào nhẹ nhàng để nối tiếp vào hai cái điểm hai cái bên này đó mình nối tiếp hai cái bên này cho nó mình thao tác chậm nên là nhìn trong nó cũng hơi lằng hoàng một chút cái thao tác nhanh ấy nhà nó sẽ đi rất là nhanh Đấy không rồi bây giờ mình căn chỉnh lại cái đầu này cho nó vừa nhỏ lại đó là cái cách làm sao mình thu nhỏ lại cái xếp <cười> còn khi mình mà muốn rửa nhanh đúng không mình cần làm sao căn được hai cái bên này ôm nó luôn vào kéo hai cái bên này nghiêng tay này, ôm luôn vào này. bo thẳng luôn trực tiếp từ trên này vào đây luôn rồi khi mình bo được rồi đúng không quay tay ra và mình nằm cây gió xuống nằm cây gió xuống mình đi xong mình bo lại một đường nữa là xong nhớ là hai cái điểm này luôn luôn là mình phải rũa làm sao mình căn được nó trước khi mình căn được hai cái điểm thẳng này rồi thì mình mới kéo được hai cái bên hông này vào thì làm sao cho nó ôm gọn rồi khi mình đắp bột không gọn ấy thì hai cái bên hông này anh chị sẽ phải rũa rất là nhiều đó là lý do mà khi làm sao mình đắp bột thì mình luôn luôn dành đến 70 phần trăm cái thời gian để làm sao mình đắp bột thì mình không phải ôm hai cái bên hông sườn này vào nó quá nhiều nữa là mình chỉ dành thời gian để làm sao rũa cho nó những cái chỗ nào nó thừa nó phình ra để cho nó đều nhau thôi ạ Đó. <cười> chứ nếu mà mình mà đắp mà bị bè hai bên hông này này thì đến cái phần rũa này anh chị sẽ phải ôm bộ, ôm vào rất là nhiều đúng không thì tại sao mình không vuốt ngay từ lúc bột nó còn ướt để mình bớt làm gì mình không cần bớt đâu anh chị cần làm sao nắm được hai cái bên hông này cho nó vừa tầm để anh chị rũa và biết đến cái điểm nào để mình dừng bên này em rũa thì nó cũng bình tĩnh thôi bo lại cái đầu một chút xíu thôi mà luôn luôn nhé là mình làm sao làm cái cây rũa xuống làm cái cây rũa xuống quay cái tay lại nhìn xem cái xếp của mình nó đã hòm hòm như nhau chưa đó là nó hòm hòm như nhau rồi đấy 
Là ok cho để lại cho em cái số nó vừa đủ thôi Số nhỏ thôi Số 2,5 thôi Đó Và khi mình đẩy ra lên ấy, mình Chạy máy thì mình đẩy cái ra lên một chút này Và khi mình đi Mịn thì mình luôn luôn là đi đến cái phần khóe này Thì thật là lỏng tay ra Và nhẹ nhàng chỉ cần lướt qua nó thôi để làm sao vì vì mình đã tạo cho nó khi mình đắp bột cho nó tròn và nó mỏng rồi thì đến cái phần đi ở khóe móng ấy, thì anh chị luôn luôn nhớ là làm sao đi cho nó thật là nước thôi không phải tì nhiều quá đâu anh chị đừng có tì nhiều quá nhé lực lực mình đi khi mình đi vào cái khóe mình tì thì nó sẽ cày mất bột của mình rất là nhiều nhẹ nhàng đẩy lên này đi nhẹ nhàng thôi nhớ là lướt thôi khi đắp bột mà ta chăm sóc được cái bề mặt đấy một chút ấy, thì đến cái phần chạy máy này rất là rất là nhà luôn ạ ô tại mình cũng không thấy đâu tin nhắn lại mình nhiều khi nó bị trôi ấy ok thì nó mình sẽ xét lại bạn nhé đó như mình chạy nhịn này nhẹ nhàng thôi mình không cần phải đi số to không cần phải đi số nhanh đâu cứ bình tĩnh thôi nhé đi nhẹ thôi càng đi nước mịn ấy, thì mình lại càng tạo cho cái bề mặt này nó mịn nó luôn luôn nhớ rằng là khi mình đi ở khóe móng này thật là nhẹ nhàng có lướt thôi đừng có tì mịn dù anh chị đi có nhiều lần nhưng mà khi cái lực của mình ấy, nó nhẹ nhàng nó lướt ấy thì anh chị không bị phạm vào những cái lỗi làm mất khóe và làm méo nó đâu thì mình đi nhẹ nhàng mình sẽ tạo cho nó tốt hơn còn mình đi nhanh ấy, thì máy mình chỉ cần sạch một chút thôi là nó đã làm mất bột rồi và nó đã vấp xuống cho mình là tạo thành một cái điểm răng cưa nó là cái lý do là làm sao luôn luôn là đi mịn thì anh chị nhớ rằng là không cần phải tì tay nó quá đà thật là nhẹ nhàng thôi vì vốn dĩ khi mình đắp bột ấy mình đã tạo cho nó một cái điểm dốc rồi đúng không thì bây giờ mình đi nó rất là nhà cả các sếp của mình không có bị lệch đúng không? Tại vì khi mình rũa, mình đã căn chỉnh được nó ngay từ cái mức đầu tiên rồi. Với cái sếp này thì anh chị rất là nhàn luôn. Làm sao là mình biết cách mình rũa từ cái đoạn nào đầu tiên. Mình đặt cây rũa ở chỗ nào thì sẽ giúp cho anh chị làm nó nhanh hơn. Với cái rũa này thì, cái sếp này thì rất là đơn giản. Nó không có khó, nó không phải là sếp nghệ thuật đâu nó phải là hàng nghệ thuật cơ hai năm khỏe không em không gọn lẹ làm sao cho nó ra được cái xếp cho nó nhìn trông nó vừa mắt là ok rồi Đó, bây giờ mình chỉ cần bút phờ thôi Và mình muốn vẽ gì nên cũng được chưa vẽ bộ nào nên là hơi run tay sao biết xin đích chứ dạ đích Yeah. Wow. <cười> Mixer. Wow. Khách hàng là thượng đế mà. Biết sao bây giờ, đúng không? Nói chung với mình thì nó không có đẹp nhưng mà với khách hàng nó thích là được. Nói 
nó làm hỏng mất cái xếp thôi cả một bộ móng đẹp như này là nó làm cái nó làm cái khen xấu quá sao dạ Nhưng mỗi khách như này là chán lắm Thật luôn Tại vì nó không có hợp Không có đẹp à, Nên tí nữa nên cả bàn xấu chết mẹ luôn Anh nó Thích nhờ kệ nó thôi nó thích chứ không phải là mình thích quan trọng là nó không bị mất cái xếp <cười> Nói chung là nó cũng buồn cười tí thôi, không sao <cười>